Isang magandang araw muli sa atin lahat. Ako si Teacher Roy dito sa Martin Cruz Studio. Ang ating tatalakayin ngayong linggong ito ay Identify and Write Equivalent Ratio. So, last week ay pinag-aralan natin kung anong ibig sabihin ng ratio na kung saan it says how much of one thing there is compared to another thing. So, ngayong linggong ito, Pag-aaralan naman natin ngayon kung anong ibig sabihin ng equivalent ratios. Two ratios that have the same value are called equivalent ratios or equal ratio. So, paano ba natin ito hahanapin? To find an equivalent ratio, first, multiply or divide both quantities by the same number. Or, it is the same process as finding equivalent fraction. So lahat 'yan ay mga paraan kung paano natin malalaman na ang dalawang ratio ay equal silang dalawa. Ngayon, ay ipapakita ko sa inyo kung anong tatlong paraan to identify equal ratio. First, by using the cross multiplication. Second, multiplication and division and means and extreme. Ngayon, Didiscuss natin ito isa-isa. Umpisahan natin sa ating example number 1. Joy bought two pencils for 5 pesos. While her classmate Miriam has 20 pesos in her wallet, how many pencils will Miriam get if she would give her 20 pesos to the vendor? So, gawa tayo ng table. At uh, dito natin makikita kung uh, ilan ang uh, mabibili ni Miriam na pencil sa halagang 20 pesos. Paano ba natin ito malalaman? Una, gawa tayo ng table. So, napapansin nyo sa ating table, meron siyang pencil at my price. So, kung si Joy ay uh, bumili ng dalawang pencil, at ang halaga nito ay 5 pesos. So, ang tanong, ilan naman ang mabibiling pencil ni Miriam kung meron siyang 20 pesos? So, tingnan natin to. Kung ang dalawang pencil ay nagkakahalaga ng 5 piso, ngayon, magdagdag pa tayo ng dalawa. So, magiging 4 siya at ang presyo nito ay 10 pesos. Tama ba? Okay. Ngayon, magdagdag pa ulit tayo ng dalawang pencil. So, nagiging anim na siya at ang presyo nito, magdagdag din tayo ng limang piso. Okay? So, ngayon, yung anim na pencil ay dagdagan pa natin ito ng dalawa. So, ibig sabihin, walo na siya at ang presyo nito ay siyempre magdagdag pa tayo ng limang piso. So, ngayon, ang mabibili ni Miriam na pencil para sa kanyang 20 pesos ay walong piraso. Okay? So, para lalo pa natin ito maitindihan, pumunta pa tayo sa susunod na example. Ngayon, aalamin natin or let us identify equivalent ratio based on the given data kanina. So, ito yung gagamitin natin, isa-isahin natin ang mga ratio dito at aalamin natin kung saan ang may equivalent ratio. So, ang uunahin natin ay yung 2 to 5 and 4 to 10. Aalamin natin kung equal nga ba silang dalawa. Paano ba natin ito malalaman? Siyempre, aalamin natin kung ang 2 over 5 or 4 over 10 ay equal ratio. Sa pamamagitan, ng paggamit ng cross multiplication. So, isulat natin 2 over 5 and 4 over 10. By using the cross multiplication, uunahin natin i-multiply ang 2 at 10. So, 2 times 10 is equal to 20. Isunod natin ang 5 times 4 is equal to 20. And, Pag nakita nyo, nakikita naman natin na ang kanilang product 
ay parehong 20. So, if the products are equal, they are called equal ratio or they are equivalent ratios. Okay? Next, isunod naman natin tung dalawang ito. 2, 5, and 6, 15. Alamin natin kung equivalent ratios ba sila or equal ratio ba sila. Sundan ulit natin kung ano ginawa natin kanina sa pamamagitan ng cross multiplication. So let us multiply. 2 times 15 is equal to 30. Then 5 times 6 is equal to 30. So their products are the same. Parehong 30. So if the products are equal, they are called equivalent ratio. Ibig sabihin, ang 2 over 5 at 4 over 10 at 6 over 15 ay pare-pareho ang value nila. Okay? So, isunod naman natin itong isa. Yung 2 fifth at 8 over 20. Gagamitan ulit natin ng cross multiplication. So, 2 fifth and 8 over 20. So, using the cross multiplication, 2 times 20 is equal to 40. Then, 5 times 8 is equal to 40. So, the product is the same. Ibig sabihin, ang 2 over 5 at 8 over 20 ay pareho lang sila. Okay? Yan ay isang paraan para malaman natin na ang dalawang ratio ay equal silang dalawa sa pamamagitan ng cross multiplication. Ngayon naman, isa pang paraan ay uh, to identify equal ratio is using multiplication. I-try natin tong example na to. So, 2 fifth or 2 fifth is equal to. So, ang gagawin natin ngayon ay hahanapin natin kung ano ang katumbas na ratio ang 2 to 5 or 2 over 5. Paano ba natin to gagawin sa pamamagitan ng multiplication? Una, gagawa tayo ng table at ilagay natin dyan ang 2 over 5. Dahil multiplication ang gagamitin natin, mag-isip tayo ng number na pwedeng i-divide sa kanila. Siyempre, ang pinakamababa, ito ay 2. Ibig sabihin, i-multiply natin yung 2, 5th sa 2. So, isa-isahin natin. So, 2 times 2, the product is 4. Isunod natin yung 5. 5 times 2 is equal to 10. It means, ibig sabihin, ng 2 over 5 is equal to 4 over 10. Kahit gawin niyo yung cross multiplication na ginawa natin kanina, ang product nila ay pareho. Next, hahanap pa tayo ng iba pang ratio na katumbas ng 2 over 5. Multiply natin siya ng 3. So, 2 times 3 is equal to 6. Then, 5 times 3 is equal to 15. So, 2 over 5 and 6 over 15 are equal. Next, try naman natin to. Let us multiply 2 fifth by 4. So, 2 times 4 is equal to 8. Then, 5 times 4 is equal to 20. So, yung 2 fifth and 8 over 20 ay equal din. Sunod natin ito, times 5. So, 2 times 5 is equal to 10. Then, 5 times 5 is equal to 25. Dagdagan pa natin ng isa. So, 2 times 6 is equal to 12. 5 times 6 is equal to 30. It means, 2 fifth is equal to 4 over 10, 6 over 15, 8 over 20, 10 over 25, 12 over 30, and so on. Marami pang ratio na katumbas ng 2 over 5. Next, isunod natin ito. Let us identify equal ratio using a division. So, hahanapin naman natin ang katumbas na ratio ng 12 to 18 or 12 over 18 na gagamitan natin ng division. So, ganito. Ilagay natin sa table yung 12 over 18. Ang unang gagawin natin ngayon ay Hanapin ang factors ng 12 and 18. Okay? So, unahin natin ang 12. Ano nga ba yung mga factors ng 12? 
So, meron tayong 2, 3, 4, 6, and 12. At factors ng 18 naman, meron tayong 2, 3, 6, 9, and 18. Ngayon, hanapin natin dyan kung nasaan ang common factors ng 12 at 18. So, meron tayong 2, meron tayong 3, at meron tayong 6. Ayan yung tatlong common factors ng 12 and 18 na gagamitin natin sa division. So, let us divide first the lowest number which is 2. So, i-divide natin yung 12 at 18 sa 2. So, 12 divided by 2 is equal to 6. Then, 18 divided by 2 is equal to 9. Ibig sabihin, ang 12 over 18 ay equal siya sa 6 over 9. Okay? Next, i-multiply naman natin ngayon yung 3. So, 12, ah, i-divide pala natin yung 3. So, 12 divided by 3 is equal to 4. Then, 18 divided by 3 is equal to 6. It means that 12 over 18 is equal to 4 over 6. At isunod natin yung 6. So, i-divide natin yung 12 divided by 6 is equal to 2. Then, 18 divided by 6 is equal to 3. So, yung 12 over 18 ay equal sa 2 over 3. It, ang ibig sabihin nito, ang 12 over 18 ay equal siya sa 6 over 9, sa 4 over 6, and 2 over 3. Ganun din yung 6 over 9 and 4 over 6 equal din silang dalawa. Yung 6 over 9 at 2 over 3 equal din silang dalawa. Ganun po ang pagkuha ng equal ratio using division. Ngayon, dumako tayo sa isa pang example using means and extremes. Pero bago niyan, ano nga ba ang means at extremes? Alamin natin. Dito sa given ratio natin na 3 to 4 and 6 to 8, Alamin natin dyan kung nasaan ang means at extremes. So, yung dalawang nasa gitna, ayun yung tinatawag nating means. At yung dalawang nasa gilid, yun ang tinatawag nating extreme. Paano natin malalaman kung equal nga ba silang dalawa? I-multiply natin yung dalawang means at i-multiply natin yung dalawang extremes. Subukan natin. So, let us multiply 4 times 6. The product is 24. 3 times 8. The product is 24. So, kung napapansin nyo, ang product nila ay parehong 24. It means, if the product of the means and the extremes is equal, it means the two given ratios is called equal ratio or equivalent ratio. So, 3 to 4 is equal to 6 to 8. Okay? Next, isa pang example. 4 to 5 and 2 to 6. So, the means is 5 and 2 and the extreme is 4 and 6. So, let us multiply. 5 times 2 is equal to 10. Then, uh, 4 times 6 is equal to 24. So, their product is different. 10 and 24. If the product of the means and the extreme is different, it means the two given ratios are not equal. Hindi sila pareho. Okay? So, ayan yung tatlong paraan kung paano pagkuha ng equal ratio. Diyan na naman nagtatapos ang uh, ating talakayan sa araw na to. Muli, this is Teacher Ray, nag-iiwan ng isang magandang araw po sa ating lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam!